మొబైల్ ఇంటర్నెట్ యూజర్స్ పెరిగాక సైబర్ నేరగా లాగడాలు పెరిగిపోయాయి మనం ఏ మరపాటుతో చేసే చిన్న పొరపాట్లు వారికి అవకాశంగా మారుతున్నాయి ఓ చిన్న ఎస్ఎంఎస్ కావచ్చు వాట్సాప్ కి వచ్చిన మెసేజ్ కావచ్చు మన ఫోన్ కి వచ్చిన కాల్ కావచ్చు అబ్రకద్రా అని మెజీషియన్ మాయం చేసినట్టుగా క్షణాల్లో అంతా మాయమైపోతోంది ఇవే కాదు గూగుల్లో మనం వెతికే అంశాలు బ్యాంక్ లోన్లు స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు క్రెడిట్ కార్డులు షాపింగ్ ఆఫర్లు ఉద్యోగాలు ఇలా ఏదో ఒక వల వేసి మన పైసలన్నీ మాయం చేసేస్తారు కేటుగాళ్లు సైబర్ నేరాలు చేస్తున్న వారు మన కంటికి కనిపించరు ఆన్లైన్లో ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారంటే పెద్దగా చదువుకున్నారని అనుకుంటే పొరపాటే వాళ్లకు అక్షరం ముక్క రాదు వేరే దేశాల్లో ఉన్న వాళ్లకు వీళ్లంతా జస్ట్ హ్యాండ్లర్లు మాత్రమే పొరుగు దేశాల్లో ఉన్న బాస్లు వీళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇక్కడ వీళ్లు వ్యవహారం నడిపిస్తారు కొద్ది రోజుల క్రితం మహేష్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ సర్వర్ హ్యాకింగ్ కూడా ఇలాంటిదే ఏకంగా బ్యాంక్ సర్వర్ ను హ్యాక్ చేసి పన్నెండు కోట్ల నలభై ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు కొట్టేశారు కొట్టేసిన హ్యాకర్ ను పట్టుకోవడానికే మన పోలీసులకు దాదాపు యాభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చయింది పద్నాలుగు రాష్ట్రాల్లో వంద మంది పోలీసులు వెతికితే గాని నిందితుడు దొరకలేదు దాంట్లో కొన్ని అకౌంట్స్ కి యాక్సెస్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి అమౌంట్ విత్డ్రా విత్డ్రా చేసి బెనిఫిషియరీ అకౌంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వేరే అకౌంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి అక్కడి నుంచి అమౌంట్ విత్డ్రా చేసినట్టు తెలుస్తుంది సైబర్ సేఫ్ వెబ్సైట్ నిర్వహించిన సర్వే వివరాల ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆగస్టు నుంచి ఈ ఏడాది జూన్ వరకు రాష్ట్రంలో ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సైబర్ క్రైమ్ కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యాయి ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ కేసుల్లో పంతొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు కోట్లు సైబర్ నేరగాళ్లు దోచేశారు సైబర్ నేరగాళ్లు దేశవ్యాప్తంగా యాభై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై మూడు ఫోన్ నెంబర్స్ ను నేరాల కోసం ఉపయోగించినట్లు గుర్తించారు కస్టమర్ కేర్ మోసాలు జాబ్ ఫ్రాడ్స్ షిప్పింగ్ కాల్స్ ఓటీపీ మోసాలు హనీ ట్రాప్స్ గిఫ్ట్ పెట్టుబడి మోసాలు వంటి వివిధ ఆన్లైన్ మోసాలకు సంబంధించి కేసులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లలో నమోదవుతున్నాయి హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఒక నెలలో సుమారు పన్నెండు ఫిర్యాదులు సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు అందాయి సైబర్ కేటుగాళ్లు యాభై నాలుగు కోట్లు స్వాహా చేశారు తక్కువ డబ్బు తక్కువ సమయం ఎక్కువ రిటర్న్స్ అంటూ ఆన్లైన్ పెట్టుబడులని అందిన కాడికి దోచేస్తున్నారు ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ చేసేవారే లక్ష్యంగా ఈ తరహా నేరాలు జరుగుతున్నాయి ఓ టెలికాలర్ ఫోన్ చేసి మా దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీగా రిటర్న్స్ ఉంటాయని చెబుతారు ఒకటి రెండు నెలల్లో అమౌంట్ రెట్టింపవుతుందని నమ్మిస్తారు నమ్మి పైసలు పెట్టామంటే ఇక అంతే ఆ తర్వాత అడ్రస్ కూడా ఉండదు టెలికాలర్స్ తో ఫోన్ చేయిస్తారు తక్కువ వడ్డీ రేటు తో లోన్ ఇస్తామని చెబుతారు అవతలి వైపు నుంచి స్వీట్ వాయిస్ తో అమ్మాయి మాట్లాడగానే చాలా మంది తమ అకౌంట్ పాన్ కార్డ్ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్లన్నీ చెప్పేస్తున్నారు కొత్తగా లోన్ ఇవ్వడం సంగతి దేవుడెరుగు అకౌంట్ లో ఉన్న కాస్త డబ్బు కూడా మాయమైపోతోంది ఎక్కువ మంది ఏంటంటే లోన్ యాప్స్ లో లోన్లు తీసుకునే వాళ్ళు షూరిటీలు ఏమి లేకుండానే లోన్స్ వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి తీసుకుంటున్నారు షూరిటీ లేకుండా తీసుకుంటారు కానీ మనం పది షూరిటీలకి అంటే ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడికి ఇచ్చేస్తున్నాం ఈ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు కాంటాక్ట్ పర్మిషన్ లొకేషన్ పర్మిషన్ మీడియా పర్మిషన్ ఇవన్నీ తీసేసుకుంటారు ఇవి తీసుకోవటం వల్ల మన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడికి ఇచ్చేస్తున్నాం దీనివల్ల ముందు ముందు మనకి చాలా ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే లోన్ గ్రాంట్ చేయాలి అంటే ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు కంపల్సరీ పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు కూడా మనం వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మంచిది కాదు ఈ లోన్ యాప్స్ అంతా చైనా నుంచి ఆపరేట్ అవుతున్న క్రిమినల్స్ ఇటువంటి క్రిమినల్స్ కి మన కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా ఇవ్వడం మంచిది కాదు కాబట్టి ఈ లోన్ యాప్స్ లో ఎవరు కూడా లోన్స్ తీసుకోవటం మంచిది కాదు మొబైల్స్ హ్యాక్ చేస్తున్నారంటూ అప్పట్లో పెగాసస్ ఫైవేర్ ఇష్యూ దేశంలో సంచలనం సృష్టించింది కానీ ఇలాంటివి లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నాయని సైబర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు చిన్న లింక్ పంపి మొబైల్ ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటున్నారు నేరగాళ్లు ఫోన్ మన చేతిలోనే ఉన్నా దాని ఆపరేషన్ అంతా వేరే వాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది ఈ విషయం మనకు కూడా తెలియదు స్పూఫింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజెక్ట్ చేసి స్మార్ట్ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ఆన్లైన్ లో ఆపరేట్ చేస్తున్నారు సాధారణంగా హ్యాకర్లు క్రియేట్ చేసే స్పామ్ బోర్డ్ తో మెయిల్ ఐడీల డేటాబేస్ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు మాల్వేర్ స్పూఫింగ్ తో స్మార్ట్ ఫోన్స్ కంప్యూటర్స్ ను హ్యాకర్లు చేతిలోకి తీసుకుంటారు లింక్స్ పాపప్స్ వీడియోస్ ఫోటోస్ తో మాల్వేర్ ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా వచ్చిన లింక్స్ ను క్లిక్ చేస్తే మాల్వేర్ ఎంటర్ అవుతుంది దీంతో ఎలాంటి సెక్యూరిటీ
ఆన్లైన్ మోసగాళ్లు డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేందుకు కొత్త ప్లాన్లు వేస్తున్నారు నేరుగా తమ అకౌంట్లు ఇస్తే దొరికిపోతామని వేరే వాళ్ల అకౌంట్లు ఇస్తున్నారు పేదలను గుర్తించి వారితో అకౌంట్ తీయిస్తున్నారు వారి అకౌంట్ వాడుకున్నందుకు నెలకు ఐదు నుంచి పదివేలు ఇస్తామని చెబుతున్నారు ఎక్కువగా ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోని మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఈ అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉంటున్నారు బాధితుల అకౌంట్లలోంచి డబ్బులు ఈ అకౌంట్లలోకి పంపిస్తున్నారు దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వాటిని విత్డ్రా చేస్తున్నారు తమ అకౌంట్స్తో ఇంత ఫ్రాడ్ జరుగుతోందనే విషయం వారికి కూడా తెలియదు గతేడాది నమోదైన కేసుల్లో దేశ వ్యాప్తంగా సుమారు ఎనిమిది వందల యాభై అకౌంట్స్తో మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినట్లు ఆధారాలు సేకరించారు ఇలాంటి అకౌంట్స్ ను నైజీరియన్స్ భరత్పూర్ గ్యాంగ్స్ వందల సంఖ్యలో వాడుతున్నారు ఢిల్లీ బెంగాల్ రాజస్థాన్ లో కన్సల్టెన్సీల నుంచి వివిధ బ్యాంకుల కస్టమర్ల నెంబర్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాయి పేదల ఆధార్ కార్డులతో సిమ్ కార్డులు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు లోన్ యాప్స్ నుంచి వసూలయ్యే డబ్బును ఇలాంటి అకౌంట్స్ తో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నారు డబ్బును తక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ అకౌంట్స్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు ఢిల్లీ ముంబై కోల్కతాలోని చిరు వ్యాపారుల గూగుల్ పే పేటీఎం లాంటి గేట్ వేస్ ను నేరగాళ్లు వాడుతున్నారు అకౌంట్స్ నుంచి డబ్బులు డ్రా చేసి ఇచ్చేవారికి ఐదు శాతం కమిషన్ ఇస్తున్నారు ఇందుకోసం స్థానిక దొంగలతో నెట్వర్క్ పెంచుకుంటున్నారు కరోనా టైంలో ఇంటర్నెట్ వినియోగం మరింత పెరిగింది ఇళ్లలో ఉన్న ప్రజలు ప్రతిదీ ఇంటర్నెట్ లో వెతికారు ఫుడ్ ఐటమ్స్ సరుకులు మెడిసిన్స్ దుస్తులు ఇలా అన్నిటి కోసం ఆన్లైన్ పైనే ఆధారపడ్డారు దీంతో సైబర్ నేరగాళ్లు అలర్ట్ అయ్యారు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ల పేరుతో ఫేక్ సైట్లు క్రియేట్ చేశారు ఫేక్ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్లు అందులో పెట్టారు గూగుల్ ఏదైనా సంస్థ కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ అని మనం టైప్ చేయగానే ముందుగా వాళ్లు క్రియేట్ చేసిన ఫేక్ నెంబరే డిస్ప్లే అయ్యేలా టెక్నికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారు దీంతో వాటికి ఫోన్ చేసి వాటి నుంచి వచ్చే స్పామ్ లింక్స్ క్లిక్ చేసి నిండా మునుగుతున్నారు పబ్లిక్ మరీ ముఖ్యంగా బ్యాంకులు ఫైనాన్స్ సంస్థలు క్రెడిట్ కార్డుల విషయంలో ఇలా స్పామ్ లింకులతో మోసపోయిన వారే ఎక్కువ మనకు రీసెంట్ గా జరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్స్ లో కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఈ కస్టమర్ కేర్ ఫ్రాడ్ లో ఏంటంటే విక్టిమ్స్ వాళ్ళకి దేనికి సంబంధించిన అయినా సరే ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే దాని గురించి ఆ కస్టమర్ కేర్ నంబర్ ని గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తున్నారు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే గూగుల్ లో ఉన్న కస్టమర్ కేర్ నంబర్ లో చాలా వరకు ఫేక్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రాడ్ స్టర్స్ వాళ్ళ నంబర్ లో పెట్టుకున్నారు మనకి ఏదైనా కస్టమర్ కేర్ నంబర్ కావాలి అనుకుంటే కన్సర్న్డ్ వెబ్సైట్ కి పోవాలి ఇప్పుడు మనకి శాంసంగ్ కావాలంటే శాంసంగ్ డాట్ కామ్ కొట్టి శాంసంగ్ డాట్ కామ్ లో ఏదన్నా కస్టమర్ కేర్ నంబర్ దొరుకుతుందో చూడాలి నంబర్ లేకపోతే వాళ్ళు ప్రతి వెబ్సైట్ లో కూడా కాంటాక్ట్ అని చెప్పి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కంపల్సరీ ఇస్తారు ఆ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కొంతమంది ఏంటంటే ఫోన్ నంబర్లు ఇస్తారు కొంతమంది అడ్రస్లు ఇస్తారు కొంతమంది మెయిల్ ఐడీలు ఇస్తారు వాళ్ళు ఏది ఇస్తే అది వాడుకోవాలి తప్ప లేదని చెప్పేసేసి దీంట్లో ఉంది కదా అని చెప్పి ఏది మనకి నంబరు డైరెక్ట్గా దొరుకుతుంది కదా అని చెప్పేసేసి ఆ నంబర్ తీసుకొని కాల్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు మనకి ఏదో ఒక మాయ మాటలు చెప్పి చీట్ చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం అప్డేట్ చేస్తున్న పర్సనల్ డేటా అక్రమార్కులకు ఆసరా అవుతోంది ప్రొఫైల్ చూసి దాని ఆధారంగా యువతకు ఎరవేస్తున్నారు నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తామని మరిన్ని పర్సనల్ డీటెయిల్స్ లాగేస్తున్నారు జాబ్ లో చేరాలంటే కొంత డబ్బు కట్టాలని చెప్పి అమౌంట్ ముట్టగానే పత్తా లేకుండా పోతున్నారు సిటీలో ఇలాంటి కేసుల్లో కొందరు లక్షలాది రూపాయలు కోల్పోయారని పోలీసులు చెబుతున్నారు మరికొందరు నేరగాళ్లు ఖరీదైన వస్తువులు తక్కువ ధరకే ఇస్తామని డబ్బులు పంపిస్తామని స్పామ్ లింకులు పంపి డబ్బులు కాజేసిన కేసులు ఉన్నాయి అందుకే సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రకటనల విషయంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు సైబర్ ఎక్స్పర్ట్ రాజస్థాన్ నుంచి చాలా మంది సెక్స్టార్షన్ చేస్తున్నారు సెక్స్టార్షన్ లో ఏంటంటే ఫేస్బుక్ ద్వారా అందమైన అమ్మాయిల ఫోటోలు పెట్టి రిక్వెస్ట్లు పంపుతున్నారు ఆ రిక్వెస్ట్లు యాక్సెప్ట్ చేస్తే రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు చాట్ చేస్తారు చాట్ చేసి వాట్సాప్ నంబర్ తీసుకుంటారు వాట్సాప్ నంబర్ లో కొంత చాట్ చేసి నూడ్ వీడియో కాల్ చేస్తారు ఆ వీడియో కాల్ ఏంటంటే అవతల ఒక లేడీ నగ్నంగా కనపడుతుంది దాన్ని చూసి వీళ్ళు టెంప్ట్ అవుతారు ఆ టైంలో వీళ్ళని కూడా అడ్రస్ కమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు ఆ టెంప్ట్ అయిన దీంట్లో ఏంటంటే అడ్రస్ అవుతున్నారు ఆ టైంలో వీళ్ళ స్క్రీన్ రికార్డ్ చేస్తున్నారు స్క్రీన్ రికార్డ్ చేసి ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తామని చెప్పి భయపెట్టి డబ్బులు అడుగుతున్నారు అలాగే ఒక ఎస్ఐ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాడు నేను ఎస్ఐ ని ఢి
తెలిసిన వాళ్ల పేరుతో ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపడం ఆ తర్వాత డబ్బులు అడగడం కామన్ అయిపోయింది సాధారణ ప్రజలే కాదు చాలా మంది పోలీసు అధికారుల పేర్లతో అకౌంట్లు క్రియేట్ చేసి డబ్బులు గుంజారు అప్పట్లో ఏకంగా భూపాలపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ భవేష్ మిశ్రా పేరుతో ఫేక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి హార్టికల్చర్ శాఖ అధికారి నుంచి యాభై వేలు లాగేశారు తర్వాత అనుమానం వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తే గాని తాను డబ్బు పంపింది సైబర్ క్రిమినల్ దని ఆ అధికారి గుర్తించలేకపోయారు ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ డీపీ పెట్టుకుని ఓ నేరగాడు ఇలాగే డబ్బులు వసూలు చేశాడు ఇప్పుడు క్యూఆర్ కోడ్ చెల్లింపులు పెరగడంతో వాటి ద్వారా నగదు దోచేస్తున్నారు వాస్తవానికి మనం ఎవరికైనా డబ్బులు చెల్లించేటప్పుడు మాత్రమే క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయాలి మనకు ఎవరైనా డబ్బులు పంపించాల్సి ఉండి క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే డబ్బులు వస్తాయని చెబితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మద్దు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే అకౌంట్లో డబ్బులు మాయమవుతాయని తప్ప మనకు డబ్బులు రావనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారిన సైబర్ నేరాల విషయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు పోలీసులు వాటిని నివారించేందుకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి చెప్పారు ఆన్లైన్ మోసాలపై ఫిర్యాదు కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్ వన్ నైన్ త్రీ జీరో పోస్టర్ ఈ మధ్య ఆయన లాంచ్ చేశారు it's about bringing awareness in uh, millions and billions of people across the country and it's about having institutions which will be able to face this dynamic challenge a challenge which changes every minute every second should empower us to face these challenges and ensure that the the human society is at large safe secure and they are happy to live in this world చిన్న మెసేజ్ తో మన అకౌంట్ గుల్ల చేసేస్తారు అక్రమార్కులు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కేవైసీ చేయలేదు అకౌంట్ బ్లాక్ చేస్తామని కేవైసీ కంప్లీట్ చేయడానికి కింద ఉన్న లింక్ క్లిక్ చేయాలని ఓ మెసేజ్ పంపిస్తారు కరెంట్ బిల్లు కట్టలేదని ఫోన్ బిల్లు పెండింగ్ ఉందని లింకులు పంపిస్తారు నిజమేనేమో అనుకుని ఆదుర్తాలో మనం లింకు నొక్కుతాం అది వేరే వెబ్సైట్ కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది ఇదేంటని మనం చూసేలోపే మన ఫోన్ డేటా మొత్తం సైబర్ నేరగాళ్ల చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది వీటి బారిన పడకుండా ఉండాలంటే బ్యాంక్ కేవైసీ ఫోన్ బిల్లు కరెంట్ బిల్లు బ్యాంక్ లోన్ ఈఎంఐ షాపింగ్ ఆఫర్ అంటూ వచ్చే లింకులను ఒకటికి రెండు సార్లు గమనించాలి వెబ్సైట్ యుఆర్ఎల్ ఎలా ఉందో చూడాలి ఒక్క అక్షరం తేడాతో యుఆర్ఎల్ క్రియేట్ చేసి టోకరాయిస్తారు కేటుగాళ్లు కాంటాక్ట్ పవర్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి ఒక నంబర్ ఇస్తారు ఇది ఇండివిజువల్ నంబర్స్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇటువంటి ఎస్ఎంఎస్లు ఇలా ఎప్పుడైతే ఇండివిజువల్ ఫోన్ నంబర్ నుంచి వచ్చినాయో అది ఫ్రాడ్ అనమాట యాక్చువల్గా పవర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మన ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు నుంచి ఇటువంటి మెసేజ్లు ఏం రావు ఒకవేళ వస్తే కనుక టీఎస్ఎస్పీ డిసిఎల్ అనే దాని నుంచి వస్తాయి ప్లస్ వాళ్ళ సింబల్ కూడా ఉంటుంది ఆ బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ సిస్టంలో పవర్ బొమ్మ వేసి ఆ పవర్కి ఆ బ్లూ కలర్లో ఉన్న మన టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ యొక్క సింబల్ ఉంటుంది దాని పక్కన టీఎస్ఎస్పి డిసిఎల్ అనే లెటర్ కూడా ఉంటాయి ఇలా ఉండి దాని నుంచి వస్తేనే మనం అది నమ్మాలి తప్ప ఇండివిజువల్ నంబర్స్ నుంచి కనుక మనకి ఎస్ఎంఎస్లు వస్తే అసలు పట్టించుకోకూడదు పట్టించుకుంటే కనుక వాళ్ళు అందులో ఒక నంబర్ ఇస్తారు ఆ నంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మీ బిల్ అప్డేట్ చేయలేదు మీరు కట్టేసి ఉండొచ్చు కానీ మా దాంట్లో అప్డేట్ కాలేదు వెబ్సైట్లో అది అప్డేట్ చే కావాలి అంటే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేయాలి మీరు అని చెప్పి టీమ్ వ్యూఎం యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు పిక్ సపోర్ట్ ఒకటి అలాగే ఎనీ డిస్క్ ఒకటి ఈ యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే విక్టిమ్స్ యొక్క ఫోన్ మొత్తం ఫ్రాడ్స్టర్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిన తర్వాత మన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత మన అకౌంట్లో ఉన్న డబ్బులు కాల్ చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఆఫీషియల్ వెబ్సైట్లు ఏవైనా డాట్ కామ్ డాట్ నెట్ డాట్ కో డాట్ ఇన్ డాట్ ఓఆర్జీ వంటి పేర్లతో ఉంటాయి కానీ ఫేక్ లింకుల యుఆర్ఎల్ ఎండింగ్లో ఇవి ఉండవు డాట్ టెన్ డాట్ సైట్ డాట్ యుఎస్ వంటి ఎక్స్టెన్షన్స్తో ఉంటాయి అలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాటిని క్లిక్ చేయకుండా ఉండటమే కాదు వాటిని డిలీట్ చేసేయాలి